ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെ എ എസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള കെ എ എസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ പാർട്ട് വൺ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു പി എസ് സി പ്രിലിംസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്തായാലും കാണുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ കെ എ എസ് എന്ന ആ ഒരു മെനുവിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കൂടാതെ പരി പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരു വഴികാട്ടി എന്ന പേരിൽ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അപ്പം ആ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ലിങ്ക് അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേരിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പൊസിഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളെ അത് നയിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരു വഴികാട്ടി അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ടെലിഗ്രാം സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ കെ എ എസിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടി ഡോട്ട് മീ ബാർ കെ എ എസ് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാനായിട്ട് ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ബട്ടണിൽ കെ എ എസ് മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സെർച്ച് നോക്കുക അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാനല് കിട്ടുന്നതാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് എന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോ നോട്ട് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Pregnant women are entitled for three months pre-delivery and three months post-delivery paid leave. That is, enterprises with the crushers must allow the mother minimum six crush visits daily. Women with the two children get reduced entitlements. Select the correct answer using the code given below. Now, let's take a look at this one. Pregnant women are entitled for three months pre-delivery and three months post-delivery paid leave. That is why the delivery is paid for three months and three months of paid leave. So, we will learn about the Maternity Benefit Amendment Act. Now, we will talk about this thing. This is one of the things that we will talk about in the enterprises. പത്ത് വിമൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പത്തിൽ കൂടുതലോ ടെൻ ഓർ മോർ ദാൻ ടെൻ അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും നമ്പേഴ്സ് വിമൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റർപ്രൈസുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു ബെനഫിറ്റ് ഈ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ത്രീ മന്ത്സ് പ്രീ ഡെലിവറി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പെയ്ഡ് ലീവ് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു അമെൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇപ്പൊ പെയ്ഡ് ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് വീക്സ് ആണ് 26 സിക്സ് വീക്സ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആദ്യത്തെ കാര്യം അവിടെ തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ട്വന്റി സിക്സ് വീക്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് പെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് വീക്സ് ആണ് അപ്പം ഈ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ അത് ട്വൽവ് വീക്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അമെൻമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് എത്രയാക്കി ട്വന്റി സിക്സ് വീക്സ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്തത് എൻ്റർപ്രൈസസ് വിത്ത് ക്രഷേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പല എൻ്റർപ്രൈസസിനും അതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ക്രഷേഴ്
ഫിഫ്റ്റി ഓർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഉള്ള അത്രേ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഏതൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനും ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് ക്രഷ് വേണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ലെവൻ എയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ലെവൻ എ പറയുന്നത് ദ എംപ്ലോയർ ഷാൽ അലോ ഫോർ വിസിറ്റ്സ് എ ഡേ ടു ദ ക്രഷ് ബൈ ദ വുമൻ എംപ്ലോയി എന്നാണ് എത്ര വിസിറ്റ്സ് ആണ് ഫോർ വിസിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ് ക്രഷ് വിസിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് തെറ്റാണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇതും തെറ്റാണ് അടുത്തത് വിമൺ വിത്ത് ടു ചിൽഡ്രൻ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ്സ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിംഗ് ദ കോഡ് ഗിവൺ ബില ഓക്കെ അപ്പൊ വിമൺ വിത്ത് ടു ചിൽഡ്രൻ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കിട്ടുന്ന എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ്സ് അതായത് ഈ ലീവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം ഇഫ് ദ വിമൺ ഈസ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിംഗ് ടു ചിൽഡ്രൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ പെയ്ഡ് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൺലി ട്വൽവ് വീക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ചിൽഡ്രൻ ഒരു സോറി ഒരു കുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മദർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ബിലോ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മദർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് അനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസ സോറി പന്ത്രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മെറ്റേണിറ്റി ലീവായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡോപ്ഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ മന്ത്സിനേക്കാളും ലെസ് ഏജ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ദത്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു മദർ എപ്പോഴും ഈ ആക്ടിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദിസ് ആക്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ഫോർ എംപ്ലോയേഴ്സ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് വിമൻ അബൌട്ട് ദ മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ടു ദം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദർ അപ്പോയിൻമെന്റ് അതും ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും എംപ്ലോയീസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവരത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് അപ്പോയിൻമെന്റിന്റെ ടൈമിൽ തന്നെ ഈ എംപ്ലോയർ ആ ഒരു വിമൻ എംപ്ലോയീസിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ഏത് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ സി സി ആണ് അല്ലെ ത്രീ ഓൺലി ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഇപ്പൊ ഈ അമൻമെന്റ് ആക്ടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ആ സമയത്ത് ന്യൂസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഫാക്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം which one of the following is not a sub index of the world bank's ease of doing business index endana ease of doing business index adinde sub index allathade edana is not a sub index question paper ketti kayumbo ee note nalladukke ang round edu idda ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈസ് നോട്ട് എ സബ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബാങ്ക്സ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എക്കണോമി പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പേയിങ് ടാക്സസ് രജിസ്റ്ററിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡീലിംഗ് വിത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പെർമിറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് സബ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ് ഈ ഒരു ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഇൻഡെക്സിൽ വരാത്തത് അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തെ റാങ്കിങ്ങിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഡൂയിങ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷനും കൂടി ഉണ്ട് ബട്ട് ഈ വർഷം അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഈ വർഷത്തെ റാങ്കിങ്ങിനകത്ത് ആ ഒരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബിസിനസ് മെഷേഴ്സ്
dealing with the construction permit to one. Getting electricity, registering the property and then getting credit, then protecting the minority investors, paying taxes, Pine, trading across the borders, Pine, enforcing contracts and resolving insolvency. Trading across border were new, enforcing the contract, that is resolving insolvency. So, we have to do business index. So, we have to do this. 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 So, we have to which one of the following is not a sub-index of the World Bank's ease of doing business index? Maintenance of law and order. Another, in India, extended producer responsibility <coughs> was introduced as an important feature in which of the following? Extended producer responsibility. Other, what is the feature of the feature that is introduced? Extended Producer Responsibility One, The Biomedical Waste Management and Handling Rules 1998 the Recycled Plastic Rules The E-Waste Rules 2011 The Food Safety and Standard Regulation 2011 now, we will see options. We will see the rules. We will see the rules. We will see the the rules. the E-Waste Rules 2011 and E-Waste actually E-Waste Management and Handling Rules 2011 Now we extend producer responsibility for a short term on the term EPR and then EPR E-Waste Management and Handling Rules 2011 We can specify the EPR Now what we need to do is Now we have electrical and electronic equipment E-Waste is available use of E-Waste is available electrical and electronic equipment in the producer What do we do they have the responsibility of managing such an equipment after its end of life. That is, if consumer is discard the time, the end of life is the end of life, that is, how to manage the responsibility of the company, that is, the product is the producer. Uh, responsibility on the end of the day, either e waste management and handling route 2011 EPR Adinata EPR Baranada. Get on the extended producer responsibility. Producer in our responsibility would be under. Up in the end Epidum uh, design stage is the name of the Chindikana. Ada either Yangane, the Elpatin Ashuka, Ashpichalayan, Karina, Alangman's Layo, Pongalido, processing any help in the Taratil, our design chayate in the Gerditana, the Nerte, the Ne, Avera Akunada. Okay. At the question, the economic cost of food grains to the Food Corporation of India. The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus, if any, paid to the farmers plus. Ape endan economic cost of food grains to the Food Corporation of India. Endana minimum support price, other bole bonus, bonus on dengil bonus, minimum support price paid to the farmers. Plus, the economic cost of food grain is the answer is the easy question. Transportation cost only, interest cost only, procurement incidentals and distribution cost, procurement incidentals and charges for go-down. This is the answer. 
ഇതിലൊരു സില ഇതൊരു ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഗസ് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഇൻസിഡന്റൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എക്കണോമിക് കോസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ദ എക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് കംപ്രൈസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ദ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റുറി ടാക്സസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൈറ്റ് സ്റ്റോറേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടും ഇത് ഓർക്കുക ദ എക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തും കൂടി വരുന്നുണ്ട് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഇൻസിഡന്റൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് അടുത്തത് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് എനി കൺട്രി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊരു കൺട്രീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കൂട്ടുന്നത് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ദ പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് ലിറ്ററേറ്റ്സ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബിൽഡിംഗ് അതർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് മെഷീൻസ് അടുത്തത് ദ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ദ ലെവൽ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർമണി ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അപ്പം എന്താണ് ഏതൊരു കൺട്രീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ കൺട്രിയുടെ സാമൂഹിക മൂലധനം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര സാക്ഷരത ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് മെഷീൻസ് ആ ഒരു ഇപ്പം ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അതുപോലെ ഏതൊരു കൺട്രിക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർമണി ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോഷ്യൽ സാമൂഹികപരമായ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെവൽ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാർമണി ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു സോഷ്യോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും സോഷ്യോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ദ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ റിലേഷണൽ ആസെറ്റ് അതായത് സോഷ്യലി ഉള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ സാമൂഹികമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഇടപെടലുകൾ അതിലുള്ള റിലേഷണൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് അതുപോലെ വരുന്ന ആ ഒരു റെസിപ്രോസിറ്റി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആളുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാനും ബൈൻഡ് ചെയ്യാനും ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സ്ട്രക്ചറലും ഇമോഷണലും ബിഹേവിയറൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ആയിട്ട് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ കൊളാബറേറ്റീവ് കൾച്ചറൽ നോംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊരു സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ആളുകൾക്കും ദ വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റർ ഷെയർ ഓഫ് വാല്യൂഡ് റിസോഴ്സസ് അതായത് മണി പ്രോപ്പർട്ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പവർ ദാൻ അതേഴ്സ് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സോഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ അസെറ്റ്സ് അതുപോലെ ഇൻകം അടുത്തത് കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഒന്ന് എക്കണോമിക് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഷ്യലി ഉള്ള റിസോഴ്സസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം ഒന്ന് അതിന്റെ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അത് എക്കണോമിക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലോ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ അസെറ്റ്സും അതുപോലെ ഇൻകോ ഒക്കെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിലാണ് നമുക്ക് എത്ര കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട് എത്ര
ഇപ്പൊ സമ്മൺ വിത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ ഉള്ളവര് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും നല്ല അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹി ക്യാൻ മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് എ വെൽ പെയ്ഡ് ജോബ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് എക്കണോമിക് ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റലും സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലും മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മെസ്സേജ് മീ ഇൻ ദിസ് നമ്പർ താങ്ക് യു സോ മച്ച്